va? Bueno, ¿cómo anda Guizarri? Espero que un poquito más fresco que ayer. Donde no estaba fresco es en el interior, Epa. en algunos municipios, en realidad, con algunos intendentes, los llamados re re. Parece que insistirán en la única meral para ver si encuentran algunas almas solidarias. Le digo que lo curioso de esto es que ha generado un movimiento boomerang. Según mi querido amigo Pistolita de Agua, hombre... Oh. Pistolita de agua. Hombre dedicado enteramente a las cuitas del interior. Los vecinos de los pueblos cuyos intendentes están en el fragoteo de la re, -re ...comenzaron a mandar a los medios algunas cuentas pendientes de estos propios intendentes. Acomodos, familiares en el poder, enriquecimiento, favores a los amigos... ...y algunas otras cosas más que no me animo a repetir. ...porque son algunas pesaditas. Es decir, le movieron la cadena al perro, como dice usted Guisardi... ...están cansados de ver privilegios y es posible que estos muchachos... ...finalmente terminen tomando de su propia medicina. Bueno, eh, la verdad que es cierto esto. Acá en nuestra línea vecino hay infinidad, no sé cuantificarlo... ...pero infinidad de mensajes de la gente, de los pueblos que nos manda. Este que se queja que tal, tal cosa, tal otra, tal otra... ...tiene el primo en acá, tiene el cuñado, que la esposa, que, que el sueldo... Bueno, claro. Toma. Ahí está. El, el efecto sería el efecto no deseado. ¿Qué, el intendente? ¿Cómo está el intendente? Bueno, yo se lo anticipé... Yo se lo anticipé hace exactamente tres meses. El Pichi es un hombre con ganas de competir... ...y ya habla directamente como candidato. Pero más Bien. aún, propone dirimir por consenso a la candidatura... ...y el que pierde acompaña. Y bueno... Pichi y Pacerini serían los dos hombres con historia y experiencia... ...en el gobierno provincial que amenazan ya con competir concretamente. ¿Sí? Veremos cómo se dirime estos... Con, ...cómo se dirime esto con cinco candidatos... ...pero esta cuestión cambiaría si De Loredo retrocede... ...y decide no competir por la provincia, cosa difícil. Lo que dice Pistolita de Agua es que hay inspectores... ...un candidato que tiene todo el apoyo para la municipalidad... ...pero según Pistolita él sabe quién es, pero no lo dice. No, bueno, es decir que ya... Hay en, instalado en algún lado, allá arriba debe ser, un nombre. Ah. Bueno, vamos a ver. Parece que arregló, y que lo anote su periodista deportivo, arregló Vegetti. Lo diría mejor, habría arreglado Vegetti, 90% de posibilidad. Ah. Le diría que fue empate entre lo que pedía y lo que ofrecía el club. Muy buena la negociación, ¿eh? Según me cuenta mi informante, al dirigente que fue a negociar con Vegetti y le dicen cuchillo de madera, porque es imposible sacarle filo. <risa> Lo de Vegetti. Muy bien. Sueldo, 10 palitos más la prima que sería de 150 mil, pero los de cara grande serían ¿sí? estos sí, 150 mil. Lo cierto es que estaría cerrado al 90%, y le reitero, con un buen trabajo del negociador. Eh, una cosita, atento Rébola, y esto también para su periodista, se quedará en Belgrano, dato de último momento. Ah. Quédate ahí. Bueno, está bien, no sabe. Rébola. Hubo oh, bien Rébola, ¿no? Sí, sí, sí muy, eh, buen muy buen campeonato. Excelente campeonato. Muy bueno. Eh, más números, y por fin el perro que hace una moca. Eh. Su periodista ayer habló de Nahuel Bustos. Ah. Te liquidó acá. Eh. <risa> Eh, su periodista ayer habló de Nahuel Busto, lo felicito, dijo la posta. Tiene ofertas del Lille de Francia, del Celta de Vigo y de River. Pero escúcheme, ¿sabe cuánto gana en Brasil? 100 mil dólares. Ahora, si se decide venir a Córdoba, deberá resignar mínimamente el 80% de lo que gana allá. Claro, acá nadie puede pagar 80 mil dólares. Imposible. 50 tampoco sería. Imposible. Una Imposible. O sea, hay que ver si pecha más la cuestión afectiva, la familia, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ya está en el estudio de grabación Ulises. Eh, yo los vi, estaban el hermano, el manager, el productor musical. Estaban redondeando ya el nuevo trabajo discográfico que lo van a alargar seguramente en diciembre. Pero ya están trabajando porque yo ya los vi en el estudio. 
eh, un, alto, un acto de lealtad. Mire, esto me encanta a mí porque así debieran ser las cosas. Los dirigentes de Racing, antes de andar toqueteando a jugadores, generando ofertas por fuera, le enviaron un pedido a la Comisión de Belgrano para que les digan cuáles serían los jugadores que no van a tener en cuenta para ellos recién allí ver la posibilidad de establecer una negociación. Recuerde que le gustaban a Racing Bernardelo y Olivera, que son dos amigos de Vegetti, que de darse... Esta posibilidad de quedar en Racing seguirían en Córdoba y los tres amigos seguirían juntos. Ah, está, está bien lo de Racing. Está muy bien. Eh. Es bien está leal muy, eso. Muy bien, muy bien. Debe andar charlando, picoteando por atrás. Por supuesto. Está muy bien. Si aparte tiene los jugadores acá en Córdoba. Exactamente. Pero... Con eso me despido, Isardi, dejándole un beso muy grande para sus dos chicas. ¿Cómo? Gracias. Las que nunca envían saludos para no, este humilde. No, no. Siempre sí, le mandamos sí. saludos. No, es cierto. Nunca... saludos al asesor. Ah, bueno. Eh, asesor acá, las chicas me mandan ya. saludos. Y siempre para... pide el teléfono a las chicas. Ah. Chao, hasta luego. Sí, Chao, hasta luego.